بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابوری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 638 که عبارت از منیجمنت کاردیو جنیک شاک می باشه خدمت برادران و خواهران عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم امیدوار استم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد سبب مراجعه و تاریخچی مریض بر ما اکاه می کنه که یک مریض چاق 72 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن گستریک بای پاس سرجری نزد شما به امرجنسی روم آورده می شه امرا با عمله سینکوپل اپیسود البته مریض امرا با فامیل خود قطبازی می کنه که دفتن به مریض یک عمله سینکوپیا پیدا می شه قرار اکایه پسر مریض ابتدا نزد مریض سرچرخی پیدا شده و بعدا به مریض یک آلت زوف پیدا میشه. اما مریض از کدام دردهای صدری اسرت تنفسی سردردی پرش قلبی اکایه نمی کنه. مریض ششفت قبل در شفاخانه امرا با بردی کاردا و انکنترول هایپرتنشن به سر شده می باشه. البته مریض امرا با بیتا بلاکر، کلسیم بلاکر، ای آر بی و هایدرو کلور و تعزی تداوی می کنند. موقعی که ای امس مریض را در خانه می آبد، مریض یک آلت عرق آلود، سرد، رسپراتوری دسترس و یک آلت شاکی می داشته باشه. مریض به با ای آر امرا با 100% اکسیجن ذریعه نن ری بریدنگ ماسک اکسیجن انتقال می دهند. از نقطه نظر پس میدیکل هستی مریض سابقه هایپرتنشن و ارترایتس می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکل هستری به خاطر موربت اوبیسیتی نزد مریض گستریک بای پاس انجام شده می باشه. در قسمت فامیلی هستری برادر، مادر و پدر مریض کرونری آرتری دیزیز می داشته باشه. سوشیل هستری مریض انرمارکبال، الرژی مقابل بکتریم و پنسیلین می داشته باشه. ادوی که در خانه مریض استفاده می کنه شامل املو دیپین 5 میلی گرام روزانه علم سارتان که عبارت از ای آر بی می باشه 40 میلی گرام روزانه و هایدرو کلور تازید 12.5 میلی گرام روزانه می باشه از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یک شخص فوق العاده چاق در رسپراتوری دسترس قرار می داشته باشه وایتال ساین مریض فشار خون مریض 58 بر 38 یعنی در یک حالت شاق سویر بردی کاردی آرکات قلب مریض 33 در یک دقیقه می باشه همچنان مریض رستینگ تکیب نیا می داشته باشه 100% نن ری بریدنگ ماسک اکسیژن می گیره سچوریشن خون مریض 100% می باشه نقاط مثبت در فیزیکال اگزامنیشن مریض فوق العاده چاق دافوریسس البته منظمه های مریض فوق العاده خاصف در ماینات قلبی بردی کاردیا در ماینات ریوی بای بازل کراکلز شنیده میشه در ماینات سیستم عصبی مریض لتارجیک و آلت کانفیوژن می داشته باشه جلد مریض عرق آلود سرد و کلمی می باشه البته از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثناء نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه. در قسمت الکتروکاردیگرام مریض اگر شما توجه کنین انفیری وال استی الیویشن امراه با کامپلیت هارت بلاک می داشته باشه. چست اکسری مریض پور انسپایرت ریویو ایتی تیوب ان پراپر پوزیشن لفت هم دافران به درستی دیده شده نمی دانه. در غیر از او ان رمارکبال می باشه. اسسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان کمپلیت هارد بلاک و کاردیوجنیک شاک می باشه. سی پورت و یا کاردیا کترایزیشن یونیت اکتیویت می کنن با مریض انتی پلیت لیت افی انت 60 میلی گرام امرا با هپرین شروع می کنند و زپرسر دو پامین و دو بیتمین نزد مری چالان می شن و هم سستالک بلد پریشر مری در حدود افتاد ام ام آف مرکیوری می باشه بناهن و زپرسر دیگه که عبارت از نور پنفرین و یا لیوفت می باشه اضافه می گرده مریض انتوبیت می کنند به میکانیکل ونتلیتر کنکت می کنند آی وی پیس می کر هم در نزد مریض داخل می جه. مریض در کاردیا کترایزیشن یونت انتقال میتن نزد مریض ویف پیدا میگرده البته مریض چندین بار کاردیو ورژن در نزد صورت میگیره سی پی آر، اپنفرین، لایدوکاین، اتروپین و مگنیزیم ها در نزد مریض شروع میگرده انتا اوروتیک بالون پمپ و همچنان در نزد مریض سوانگنز کتی تر داخل میشه 
در معاینات لابراتوری سی بی سی مریض در حالت نرمال بی ام پی مریض کراتین مریض 1.1 تروپونین مریض 13 فوق العاده بلند سی کی مریض بلند می باشه لکتیت 3.7 بلند ای بی جی مریض اسیدیمیا میتابولیک اسیدوس و های گریدین هایپوکسیمیا می داشته باشه همچنان ایل تی و ایس تی هم بلند می باشه که تمام از این نقاط دلالت به هایپو پرفیوژن و یک آلت شاک می کنه کاردیا کاترایزیشن در نزد مریض صورت می گیره تشخیص شان سگنفیکن تریپل ویزل کرونری آرتری دیزیز می باشه همچنان مریض کامپلیت هارد بلاک و کاردیوجنیک شاک می داشته باشند رایت کرونری آرتری در قسمت پراکسیمال 100% بسته شده می باشه البته در نزد مریض سکسسفول پی سی آی صورت گرفته درگ ایلیوتد استین گذاشته می شه. البته نزد مریض انترا آورتیک بلون پمپ هم گذاشته شده می باشه لف وینتیکولر فانکشن دوباره به حالت نرمال بر می گرده ریکامندیشن کاردیا کاترایزیشن تیم مریض در سی سی یو بستر می کنن اگریسیف میدیکل منیجمنت دوپامین و لیوفید در نزد مریض ادامه پیدا می کنه. همچنان اسپرین 325 میلی گرام پی او دیلی برای یک ماه فالود بای 81 میلی گرام پی او دیلی برای لایف تایم همچنان در نزد مریض انتی پلیت لیت و افی هن 10 میلی گرام پی او دیلی برای دو سال ادامه پیدا می کنه. انتگرین لین انفیوژن برای 18 سال در نزد مریض کانتینیو می شه. سی سی و مانیتورینگ و ویند منیجمنت در نزد مریض صورت می گیره. ای کی جی بعد از کاردیا کچرایزیشن استی الیویشن در انفیریال لید و کمپلیت هارد بلاک با آلت نرمال بر می گرده. اما فراموش نکنین کیو ای فارمیشن در لید 3 و ای وی اف دیده شده می تانه. البته اینجا رایت ساید کاردیا کاترایزیشن برای شما نشان میته موجه هایی که به تیر سرخ در اینجا نشان داده شده جوینت ای وی و نشان میته که دلالت به رایت ساید پریشر اوورلود یعنی مریض ما رایت وینچیکولر انفارک و کاردیوجنیک شاک می داشته باشه البته بعد ها در نزد مریض تروپونین مریض فالو اپ میشه قسمی که شما میبینین از 24.7 بعد ها به 12.9 پایین می گرده بعد ها ایکو کاردیگرام در نزد مریض صورت میگیره ایجکشن فرکشن مریض در حدود 60 فیصد لفت اتریم دایلیشن نشان میده با ای تداوی آیسته آیسته واز مریض بی بود حاصل میکنه با روز سی ووم انترا آورتیک بلون پمپ از نزد مریض بیرون میشه از میکانیکل ونتلیتر مریض وین میشه بعد ها مریض بر ریگولر فلور و بلاخره به خانه رخصت میکنن البته به مریض کاردیالوژی کلینیک اپوینمنت دو هفته بعد داده میشه. مروریت های را که دکتر جوان ما در باری منیجمنت کاردیوجنیک شاک بر ما جمعوری کرده قرار زیل می باشه. نقاط عمده در تداوی کاردیوجنیک شاک قرار زیل می باشه. استاد اکوکاردیگرام برای تشخیص تفریقی شاک های مختلف کمک می کنه. همدینامیک مانیتورینگ مثل سوانگنس کتتر و یا پلمنری ارتری کتتر در تشخیص وزو کانستریکتیف شاک امرا با وزو دایلیتر شاک مؤثر می باشه. تشخیص مقدم و رسسایتیشن در نزد از این مریضا رول ایاتی می داشته باشه. انتی پلیتلیت تراپید توصیه می گرده. بیتا بلاکر و کلسیم چینل بلاکر به خاطر شاک داده نمیشه. وزو پرسر گرچی کدام یکی از وزو پرسر ها به مقابل دیگهش برتری نداره اکثریت کاردیالوگ ها نور پنفرین و یا لیو فیده توصیه می کنن. انترا آورتیک بلون پمپ در مریض های کاردیو جنیک شاک به صورت روتین توصیه نمی گرده. اما اگر وزی مریضا امرا با وز پرسر بی بود آسل نمی کنه انترا آورتیک بالون پمپ توصیه می گرده. در تمام مریض های کاردیوجنیک شاک ریوسکولارایزیشن توصیه می گرده. در مریض های استی الیویشن ام آی در نوات دقیقه اول میکانیکل ریوسکولارایزیشن نظر به کیمیکل ریوسکولارایزیشن ترجیح داده می شه. اما اگر نزد مریضا میکانیکل ریوسکولارایزیشن صورت گرفته نمیتونه در نزد مریضا استرومبولیتیک و یا کیمیکل ریوسکولارایزیشن استفاده گردیده میتونه. البته باید به خاطر داشته باشین در مریضای کاردیوجنیک شاک که دبل ویزل دیزیس می داشته باشن و میکانیکل فیلر در نزد از اونا دیده نمیشه پی سی آی ترجیح می گرده. 
اما اگر در نزد مریضا تریپل ویزل دیزیس وجود داشته باشه و همچنان در نزد مریضا هارت فیلر دیده شود در نزد مریضا کابج ترجیح داده میشه این سلاید که از تو دید استفاده شده و ما از اونا تشکر میکنیم پاتوفیزیالوجی کاردیوجنیک شاکه به صورت بسیار خلاصتش میکنه متاقب سکته های قلبی لف وینتریکولار دسفانکشن پیدا میگرده اگر دستالک دسفانکشن پیدا میگرده باعث بلند رفتن لفت وینتریکولار این دستالک پریشر پولمنری ادیما ایپاکسیمیا اسکیمیا و پروگریشن لفت وینتریکولار دسفانکشن و بلاخره مرگ مریضا میگرده البته در سیستالک دسفانکشن کاردیک اوپوت و استروک والیوم در نزد مریضا پایین گرده باعث هایپوتنشن هایپو پرفیوژن کرونری ها اسکیمیا پروگریشن لفت وینتریکولار دسفانکشن و مرگ مریضا می گرده. همچنان سیستمیک انفلاماتوری رسپانس متاقب لفت وینتریکولار دسفانکشن پیدا می گرده و باعث اکتیویشن انفلاماتوری کسکیت می گرده. البته باید بخاطر داشته باشین اینوتروپیک و وزو پرسور و میکانیکل سپورت دیوائسس مثل لفت وینتریکولار اسیستن دیوائس و انترا آوروتیک بالون پمپ معمولا در این آیا کمک میکنه البته ریپرفیوژن و ریوسکولارایزیشن که شامل پی سی آی و کابج می باشه معمولا در این آیا کمک میکنه یعنی کرونری پرفیوژن بهتر می سازه این سلاید که از تو دید استفاده شده گایدلاین امریکن کالج آف کاردیالوژی و امریکن هارت اسوسییشن دباره کاردیوجنیک شاک بر ما خلاصه می کنه با دو کلاس امده تمام از این تداویه ها تقسیم می گرده یکی عبارت از کلاس 1 و دوم عبارت از کلاس 2 ای می باشه کلاس 1 وقتی گفته میشه که این تداویه ها توسط اویدنس و همچنان جنرال اوپینین سپورت می گرده در این جمله انترا آورتیک بالون پم تریتمنت به مریضای کاردیوجنیک شاک که امرای فارماکالوجی تریتمنت جواب نمیگویند توصیه میگرده انترا آرتریال مانیتورینگ هم در جمله کلاس 1 شامل می باشه ارلی ریوسکولاریزیشن که شامل پی سی آی و کابج می باشه در مریضای کمتر از 75 ساله توصیه میگرده البته باید به خاطر داشته باشین شاک از این مریضا ودن 36 آور آف ام آی و ریوسکولاریزیشن در نزد مریضا ودن 18 آور آف شاک باید در نزد مریضا صورت بگیره البته مریضایی که در نزدشان میکانیکل ریوسکولاریزیشن ناممکن می باشه در ساعات اول اسلیتیک تریتمنت استفاده شده می دانه. ایکو کاردیگرام هم شامل کلاس 1 تریتمنت می باشه. کلاس 2 ای وقت گفته میشه که انف اویدنس برای از این ها وجود نداره اما جنرال اوپینین ایر توصیه می کنه که در این جمله پولمنری اتری کتترایزیشن و سوان گنز شامل می باشه. همچنان ارلی ریوسکولاریزیشن که شامل پی سی آی و کابج می باشه در مریضای بالاتر از 75 سال که البته جنرال پرفارمنسشان خوب می باشه توصیه می گرده. البته باید به خاطر داشته باشین در نزد از این مریضا معمولا شاک ودن 36 hours of ام آی و ریوسکولاریزیشن ودن 18 hours of شاک در نزد مریضا توصیه می گرده. همچنان در نزد از این مریضا هم اگر میکانیکل ریوسکولاریزیشن امکان نداشته باشه از لیتیک تریتمنت در ساعت اول استفاده شده میتانه این سلاید هم از اپ تو دیت استفاده شده آپشن های مختلفی تداوی کاردیوجنیک شاک متاقب لیف وینتریکولار دیس فانکشن بر شما نشان میده در قسمت جنرال میجر باید وینتولاتری سپورت در نزد مریضایی که هایپاکسیمیک و یا رسپراتری اسیدوسس می داشته باشند توصیه می کنه مریضایی که پی ایچ شان کمتر از 1.15 می باشه سودیم بای کارب درپ در نزدشان توصیه می گرده همچنان در نزد از این مریضا اسپرین انتروینوس هپرین پاسیبل گلایکو پروتین 2 بی 3 ای انهیبیتر و نانستی ام آی انسرشن آف پولمنری آرتری کتتر هم در نزد از این مریضا توصیه می گرده سپیسفیک میجا در نزد از این مریضا شامل سمپاتو میمیتیک آینوتروپ مثل دوپامین در مریضایی که رفرکتری هایپوتنشن می داشته باشن شما می تانین که از نور پینفرین هم استفاده کنین میکانیکل سپورت که در نزد از این مریضا استفاده میشه شه بارتس انترا آوروتیک بالون پمپ امرا با 
پی سی آی انترونشن در نزد عزیز مریضا هم توصیه می گرده نیور دیوائسز که شامل لف وینتریکولر و یا بای وینتریکولر اسست دیوائسز پر کتنوس کاردیو پولمنری بای پاس ری پرفیوشن ری واسکولاریزیشن که شامل پی سی آی و کابیج می باشه هم توصیه می گرده مریضایی که میکانیکل ری واسکولاریزیشن تحمل کرده نمی تانند در ساعت اول نزد شما مراجعه می کنند از کیمیکل ری واسکولاریزیشن که شامل تی پی ای می باشه هم استفاده شده می تانه. البته در ختم از ای کیس کوتا و دلچسب از تمام امسکان در داخل افغانستان که ای کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرورید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین عیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهان شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی عجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهان یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباهات ما را افوه می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم